கணம் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம கணம் கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் ஒன்று கம்மா ஒன்று எனும் கணத்தை கன கட்டமைப்பு முறையில் எழுதுங்க ஸோ கன கட்டமைப்பு முறையினாலே நம்ம என்ன செய்வோம் இது வந்து ஒரு கணத்தில் இருக்கிற உறுப்புகள் இப்போ உறுப்புகளை நம்ம எக்ஸ்ன்னு குறிப்பிடுவோம் இன்னொன்று இந்த ரெண்டு டாட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த எக்ஸு எப் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறத நம்ம அடுத்த லைன் எழுதியிருப்போம் அடுத்து இந்த எக்ஸில் வந்து இயல் எண்களா அப்படிங்கிறத நம்ம எழுதுவோம் ஸோ இதை எப்படி கன கட்டமைப்பு முறையில் எழுதுறதுன்னா இந்த கணத்தை வந்து ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஏங்கிற கணம் ஸோ எக்ஸ் வந்து நமக்கு எழுது உறுப்புகள் இந்த எக்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதுதான் வந்து கனக்கட்டமைப்பு முறை இப்போ இதுக்கு நம்ம எப்படி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஸோ இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா ரெண்டுக்கும் தனித்தனியாக ஜீரோ போட்டு பார்ப்போம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன்று எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இப்போ நமக்கு எக்ஸ் என்ன கிடச்சிருக்கு ஒன்று கம்மா மைனஸ் ஒன்று இந்த எக்ஸுங்கிறது நமக்கு உறுப்புகள் இந்த உறுப்புகளை நம்ம என்ன செய்வோம் கணத்தில் எழுதுவோம் ஒன்று கம்மா மைனஸ் ஒன்று ஸோ நமக்கு சம்மில் இருக்கிறது என்ன செஞ்சது ஆன்சராக கிடச்சிருச்சா அதனால் கொடுக்கப்பட்ட கணத்துக்கு கனக்கட்டமைப்பு முறை ஸோ இப்படி தான் எழுதணும் அடுத்த தேர்ட் ஒன்ல கீழ் காண்பனவற்றுள் எவை முடிவுள்ள கணம் முடிவில்லாத கணம் என்பதனை குறிப்பிடுங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன்ல எக்ஸுங்கிற கணம் எக்ஸுங்கிற உறுப்பு வந்து இயல் எண்கள் இந்த எக்ஸ் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இரட்டை படை பகா எண் சொல்லியிருக்காங்க இரட்டை படை பகா எண் ஸோ நமக்கு இயல் எண்கள் வந்து ஒன்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த இயல் எண்களை ஃபஸ்ட்டு பகா எண்களாக பிரித்து எழு பகா எண்களை பிரித்து எழுதிக்கலாம் ஸோ இயல் எண்களை பகா எண் வந்து ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஏழு பதினொன்று பதிமூணு ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் இப்போ இந்த பகா எண்ணில் நமக்கு என்ன அப்படின்னா இரட்டை படை பகா எண் எடுக்கணும் ஸோ நமக்கு இந்த ரெண்டை தவிர மற்ற எல்லாமே எனது ஒற்றை படை எண்ணாக இருக்குது ஸோ அப்போ எக்ஸ் என்பது இரட்டை படை பகா எண் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் எனது ரெண்டு இந்த எக்ஸ் வந்து நமக்கு எனது உறுப்புகள் ஸோ இந்த உறுப்புகள் நம்ம என்ன செய்வோம் ஒரு கணத்துக்குள்ளே எழுதுவோம் அப்போ இந்த கணம் நமக்கு எனது முடிவுள்ள கணம் ஏன்னா இந்த கணத்தில் ரெண்டு மட்டும்தான் ஸோ இதை தவிர நமக்கு வேறு என்ன செய்யாது போய்கிட்டே இருக்காது அதனால் இது நமக்கு என்னது முடிவுள்ள கணம் ஸோ செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் இப்போ எக்ஸ் வந்து இயல் எண்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ எண் இயல் எண்கள் வந்து நமக்கு ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அடுத்தது எக்ஸுங்கிற உறுப்பு இப்போ நம்ம இந்த இயல் எண்கள் இருந்து உறுப்புகளை கண்டுபிடிக்கணும் இந்த உறுப்புகளுக்கு நமக்கு க்ளூவட என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒற்றை படை பகா எண் ஸோ ஏற்கனவே நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் பகா எண்கள்லாம் தனியாக எழுதியிருக்கோம் இயல் எண்கள்லேருந்து இதுலேருந்து என்ன பண்ணணும் ஒற்றை படை எண் பகா எண்ணாக எடுத்து எழுதணும் ஸோ இதில் ஒற்றை படை பகா எண் என்ன இருக்குது மூணு அஞ்சு ஏழு பதினொன்று பதிமூணு பதினேழு ஸோ இப்படியே என்னது பகா எண்கள் போய்கிட்டே இருக்கும் அப்போ ஒரு பகா எண்ணில் இரட்டை படை எண் ஒன்று மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ மற்ற எல்லாமே நமக்கு என்னது ஒற்றை படை எண் ஸோ இந்த உறுப்புகளை நம்ம கணத்தில் எழுதணும்னா மூணு அஞ்சு ஏழு பதினொன்று பதிமூணு நமக்கு இந்த கணம் என்னது போய்கிட்டே இருக்கும் அப்போ இது நமக்கு முடிவில்லா கணம் முடிவில்லாத கணம் அடுத்து தேர்ட் ஒன்ல எக்ஸ் வந்து ஸோ இசட் வந்து நமக்கு என்னது முழுக்கல் ஸோ முழுக்கல் அப்படின்னா நமக்கு என்னது இந்த சைடு மைனஸில் இங்கிட்டு போய்கிட்டே இருக்கும் அடுத்து ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு ஸோ இது இந்த சைடு ப்ளஸில் போயிட்டே இருக்கும் இப்போ இங்கே எக்ஸுங்கிற உறுப்பை நம்ம இந்த முழுக்கல்லேருந்து எடுக்கணும் எக்ஸ் என்பது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பத்தை விட குறைந்த இரட்டை படை எண் ஸோ பத்தை விட அப்படிங்கிறது நமக்கு மிக எண் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பத்தை விட குறைந்த இரட்டை படை எண் அப்போ ஸோ இந்த சைடு நமக்கு எண்கள் என்னவாகும் மூணு நாலு அஞ்சுன்னு இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும் இதில் நமக்கு பத்தை விட கம்மியான இரட்டை படை எண் என்னென்னலாம் வரும் ஸோ ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு ஸோ பத்தை விட கம்மி தான் பத்தே சேர்த்து எடுக்க சொல்லல பத்தை விட கம்மி ஸோ இங்கிட்டு எட்டு வரைக்கும் தான் ஆனால் இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு குறை எண்களுக்கு எதுவுமே கொடுக்கலை ஸோ அப்போ இந்த சைடு நமக்கு ஜீரோ மைனஸ் ரெண்டு 
இப்போ இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் நாலு மைனஸ் ஆறு மைனஸ் எட்டு அதாவது நமக்கு மிக எண்ணில் தான் பத்தை விட கம்மியானதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் நமக்கு குறை எண்களில் எதுவுமே சொல்லலை இப்போ மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் நாலு மைனஸ் ஆறு மைனஸ் எட்டு மைனஸ் பத்து மைனஸ் பன்னெண்டு இப்படியே நமக்கு என்ன செய்யும் எண்கள் போய்கிட்டே இருக்கும் இது வந்து நமக்கு எக்ஸுங்கிற உறுப்பு ஸோ அந்த எக்ஸுங்கிற உறுப்பு தான் நம்ம என்ன செய்வோம் கணத்தில் எழுதுவோம் ஸோ மைனஸ் எட்டு மைனஸ் ஆறு மைனஸ் நாலு மைனஸ் ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம லாஸ்ட்டு பார்த்துட்டு இந்த எண்கள் வந்து இதோட முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு முடிவுள்ள கணம் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா இந்த கணத்தை ஃபுல்லாக நம்ம பார்த்து தான் நம்ம இது முடிவுள்ள தான் முடிவில்லாத கணமாக அப்படிங்கிறது சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எண்கள் போய்கிட்டே இருக்குது அப்ப இது நமக்கு முடிவில்லாத கணம் அடுத்து போர்த்து ஒன்ல எக்ஸ் வந்து மெய்யன்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மெய்யன்கள் வந்து நமக்கு மைனஸ்ல வரலாம் ஜீரோ ப்ளஸ்ல வரலாம் ஸோ ரூட்ல வரலாம் நமக்கு தசம எண்கள்ல வரலாம் ஸோ பின்ன வடிவத்துல வரலாம் எல்லாமே சேர்ந்தது நமக்கு மெய்யன்கள் இதுல எக்ஸுங்கிற உறுப்பை நம்ம என்ன செய்யணும் எடுத்து எழுதணும் எக்ஸ் என்பது ஒரு விகித முறியன் ஸோ விகித முறி எண்கள் அப்படின்னா நமக்கு என்னது இரு முழுக்களின் பின்ன வடிவத்தின் ஈவு அதாவது விகித முறி எண்கள் என்றால் என்ன அப்படின்னா இரு முழுக்களின் பின்ன வடிவத்தின் ஈவு தான் நமக்கு என்னது விகித முறி எண் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னு கமா ரெண்டு இப்போ ஒன்னு ரெண்டு நமக்கு முழுக்கள் இதோடைய பின்ன வடிவம் என்னது ஒன் பை டூ ஸோ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ண என்ன வரும் ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு இதோடைய ஈவு தான் நமக்கு என்னது ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு இதுதான் நமக்கு என்னது ஒரு விகித முறியன் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஒன்று ரெண்டு மட்டும்தான் வரும் நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ இங்கே ரெண்டு கமா அஞ்சு கூட நமக்கு வரலாம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கு ஆன்சர் மாறும் அதை கேன்சல் பண்ணணும்னா ஜீரோ புள்ளி நாலு ஸோ ஆனால் நமக்கு என்னது பின்ன வடிவத்தில் இருக்கணும் இப்போ இந்த ரெண்டு எண்களை நம்ம என்ன செய்யலாம் ஏ கமா பின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ கமா பி இப்போ இந்த பி வந்து நமக்கு நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் நமக்கு வந்து டெசிமல் ஆன்சர் கிடைக்கும் இல்லாட்டி நமக்கு ஃபுல்லாகவே என்னது ஜீரோவாகிடும் இப்போ இந்த ஏபிஇ நமக்கு என்னது முழுக்கள் ஏன்னா இரு முழுக்களின் ஸோ முழுக்களுக்கு நமக்கு என்ன செய்வோம் இஜெட் போடுவோம் இதுதான் நமக்கு என்னது எக்ஸு இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன செய்வோம் இந்த உறுப்புகள் எக்ஸுங்கிற உறுப்பை கண்டுபிடிப்போம் ஸோ அப்போ இதை நம்ம கணத்தில் எழுதணும்னா எக்ஸுங்கிற உறுப்பு இந்த எக்ஸ் வந்து எப்படின்னா ஏ பே பியாக இருக்கணும் பி வந்து நாட்டி கொண்டு ஜீரோ ஸோ ஏவும் பியும் நமக்கு என்னது முழுக்கள் அடுத்து ஃபிஃப்த் ஒன்ல எக்ஸ் வந்து இயல் எண்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இயல் எண்கள் வந்து நமக்கு ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி போயிட்டே இருக்கும் இந்த எக்ஸ் என்பது ஒரு விகித முறி எண் இப்போ இந்த இயல் எண்கள்லேருந்து நம்ம ஒரு விகித முறி எண்ணை செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ எக்ஸுங்கிற உறுப்புகள் இப்போ விகித முறி எண்கிறது இது எல்லாமே நமக்கு முழுக்கள் தான் ஸோ முழுக்கள்ங்கிறது மைனஸ்லே இருக்கும் ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு இப்போ இந்த இது வந்து நமக்கு என்னது முழுக்கள் இந்த முழுக்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு இது வந்து நம்ம என்ன சொல்வோம் இயல் எண் சொல்வோம் ஸோ அந்த ஜீரோ ஒன்று ரெண்டுங்கிறது நம்ம என்ன சொல்வோம் முழு எண் சொல்வோம் இது வந்து முழு எண் இது வந்து இயல் எண் ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்ந்தது தான் நமக்கு முழுக்கள் அப்போ ஒரு முழுக்கள்ல நமக்கு இயல் எண்ணும் இருக்கு முழு எண்ணும் இருக்கு ஸோ நமக்கு விகித முறி எண்ணுங்கிறது நம்ம லாஸ்ட் செம்ல என்ன டெஃபினேஷன் பார்த்தோம் இரு முழுக்களின் பின்ன வடிவம் ஸோ ரெண்டு அஞ்சுங்கிறது ஒரு முழுக்கள் தான் இப்ப இந்த இயல் எண்கள்ல ஒன்று ரெண்டு மூணுங்கிறது நமக்கு என்னது ஒரு முழுக்கள் தான் ஏன்னா இந்த முழுக்கள் என்ன செய்து இயல் எண்களும் வந்திருக்கு ஸோ அப்போ எக்ஸுங்கிற உறுப்பு என்ன இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த கணம் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஆ இப்போ இந்த கணம் வந்து நமக்கு என்னது முடிவுள்ள கணமாக முடிவில்லாத கணமாக நம்ம பார்க்கவே இல்லை ஸோ இந்த கணங்கள் வந்து நமக்கு முடிவில்லாத கணம் ஏன்னா முழுக்கள்ங்கிறது நமக்கு போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ மைனஸ்லேயும் இங்கிட்டு போய்கிட்டே இருக்கும் ப்ளஸ்லேயும் போய்கிட்டே இருக்கும் அப்ப இது நமக்கு முடிவில்ல முடிவில்லாத கணம் 
அடுத்து ஃபிஃப்த் ஒன்லி நமக்கு இது முடிவில்லாத கணம் ஸோ இந்த ஒவ்வொன்றுக்கும் கணங்கள் எழுதுகிற மாதிரினா நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ இதை ஈன் கணம் வச்சுக்கலாம் இது டீன் கணம் வச்சுக்கலாம் இது சீன் கணம் ஸோ நமக்கு புக்கில் கொஸ்டின் கொடுத்ததுனால அப்படியே எழுதியிருக்கோம் இல்லாட்டி இதை நம்ம கணம் மாதிரியே ஏபிசிடின்னு இதுக்கு நேம் கொடுத்துக்கலாம் இது ஏங்கிற கணம் இது பிங்கிற கணம் 